ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜெஸ் சமையல் அகாஷ் கிச்சனின் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஸ்பைசி மட்டன் கிரேவி இது வந்து கிரேவியாகவும் பண்ணலாம் இல்லை செமி கிரேவியாகவும் பண்ணலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு செமி கிரேவி மெத்தட் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ மட்டனை நல்ல உப்பும் மஞ்சள் தோலும் சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கில் நாம் இந்த மட்டனை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி இந்த மட்டனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கூடவே நாலு பல் பூண்டும் ஒரு இஞ்சு இஞ்சியும் நல்ல தூளாக கட் பண்ணி வச்சு அதையும் கூடவே சேர்த்துக்கிறோம் கூடவே அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோலையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுப்போம் நல்லா கிளறி விட்ட பிறகு அதை குக் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு கப்பு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சூப்பு இதிலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கப் தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சூப் எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் ஒரு கப் தண்ணியை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய ப்ரெஷர் குக்கருக்கு சிக்ஸ் டு எயிட் விசில்ஸ் வச்சால் போதும் நல்லா குக் ஆகிடும் அதாவது அரவுண்டு ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி குக் பண்ணேன் ஸோ உங்கள் ப்ரெஷர் குக்கு ஏற்ற குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போ வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு எல்லாத்தையுமா சேர்த்து நல்ல ஸ்லைட்டாக வறுத்துப்போம் ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் கசப்பு ஏற்பட்டுடும் அதனால் ஸ்லைட்டாக ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் ஒரு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வறுத்தா போதும் நல்லா வறுத்துட்டு அதை மிக்சியில் நல்ல பொடியாக அரைச்சிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் மட்டன் குக் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் சைடில் இதை பண்ணி வச்சுக்கோங்க நமக்கு வேலை ஈஸியாக முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதே பாத்திரத்தில் நாம் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை ஆட் பண்ணிப்போம் நல்லெண்ணெய் சூடானதும் ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று கிராம்பு இரண்டு அன்னாசி பூ ஒரு நாலு பட்டை கொஞ்சமாக பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் ஒரு ஏலக்காய் எல்லாத்தையுமா ஆட் பண்ணி ஸ்லைட்டாக வறுத்துப்போம் கூடவே ரெண்டு கருவேப்பிலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் வந்து நம்ம ஸ்லைட்டாக வறுத்து எடுத்துப்போம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணின ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் இது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி அதையும் வந்து வறுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாவை நல்லா வதக்கிய பிறகு மூணு வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நாம் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயமும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தையும் நீங்கள் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா பொடிசாக நறுக்குங்க ஏன்னா நம்ம மிக்சிலாம் போட்டு அரைக்க போகிறதுல அதனால் நல்ல பொடிசாக நறுக்க நறுக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் இதில் ஸோ அதுக்கப்புறம் நாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விதையும் ஆட் பண்ணி இஞ்சியோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிப்போம் ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது நான் வந்து ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் அதாவது ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா திரும்ப கிளறி விடுவோம் உங்களுக்கு காரம் என்ன கூட வேணும்னா இன்னும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கலர் உங்களுக்கு வேணும்னா அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பசங்களுக்கு என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நான் அதில் ஆட் பண்ணல ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச மட்டனை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிப்போம் ஆட் பண்ணி மட்டனை நல்லா இந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா சேர்ந்து வதங்கட்டும் மட்டனும் ஸோ நல்லா கிளறி விடுங்க கூடவே ஸோ நல்லா வதங்கிட்டோம்
நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனா ஒரு ரெண்டு டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நான் திரும்ப அரை டீஸ்பூன் உப்பும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே நம்ம உப்பும் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்ட பிறகு நல்ல மசாலாலாம் அந்த மட்டனில் கோட்டான பிறகு நம்ம வந்து குக் பண்ண தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மட்டன் குக் பண்ண மட்டன் ஸ்டாக் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிப்போம் ஆட் பண்ணி மட்டன் வந்து இதுலேயே அந்த இதுலேயும் அந்த மசாலாலேயும் நல்லா அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சமாக அப்படியே குக் ஆகட்டும் அப்போ அப்போ நீங்கள் வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ இதில் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா நாம் ஆட் பண்ணிப்போம் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் இந்த கரம் மசாலா ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச அந்த சோம்பு ஜீரகம் அப்புறம் அந்த பெப்பரோட பொடி இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த இப்போ பம் பண்ண போகிற மசாலாக்கே வந்து சூப்பரான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான மசாலா ரெடி ஆகிடுது உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா இப்போவே இறக்கிடுங்க நான் செமி கிரேவியாக தொட்டுக்கிற மாதிரி பண்ணுறதுனால இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே அப்படியே கொதிக்க விடுறேன் ஸோ நல்லா சுண்டட்டும் ஸோ சுண்டின பிறகு அது மேலே வந்து கொத்தமல்லியை வந்து தூவி அதை ஒரு கொஞ்சம் கிளறி விட்டு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஸ்பைசி மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு அதாவது செமி கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் இட்லிக்கோ தோசைக்கோ ஆப்பத்துக்கோ தொட்டு விட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு பரிமாற போகிறேன் நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி